ทีนี้เราพูดถึงสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากบรรจุเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับแต่ในทางปฏิบัติเรามักจะไม่ได้พูดถึงการเคลื่อนที่ของจุโดยตรงแต่มักจะพูดถึงการเคลื่อนที่ของบรรจุในเส้นลวดนะครับก็คือการเคลื่อนที่คือเมื่อมีกระแสมีกระแสไอผ่านเข้าไปในเส้นลวดนั่นเองซึ่งเมื่อมีกระแสไอผ่านเข้าไปในเส้นลวดก็หมายความว่ามันจะมีประจุเคลื่อนที่อยู่ภายในเส้นลวดนั้นนะครับซึ่งเมื่อประจุเคลื่อนที่ก็จะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กเช่นเดียวกันแต่ว่าทํำยังไงที่เราจะเขียนสนามแม่เหล็กให้อยู่ในเทอมของกระแสโดยตรงเขาจะมาเขียนไปอยู่ในรูปของประจุนี่ค่อนข้างลำบากแต่ทีนี้ในกรณีที่มีกระแสเนี่ยจะพบว่ามันไม่ได้มีประจุแค่ตัวเดียวเคลื่อนที่อยู่นะครับมันมีประจุจํานวนมากเลยที่เคลื่อนที่อยู่ในในเส้นลวดอันนี้ฉะนั้นในการคํานวณเราจะทํำยังไงก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเรามีประจุเหมือนอย่างตอนที่เราพูดถึงสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากประจุกระจายตัวในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันเรามีประจุกระจายตัวอยู่ในเส้นลวดแล้วก็เคลื่อนที่ไปในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะคํานวณสนามแม่เหล็กก็คือเราก็ต้องแบ่งประจุพวกนี้ออกเป็นส่วนย่อยๆนะครับแล้วคํานวณทีละส่วนนะครับความหมายก็คือว่าถ้าเรามีเส้นลวดนะครับเรามีกระแสไอผ่านอยู่นะครับมีประจุเคลื่อนที่อยู่ในนี้เต็มไปหมดนะแต่ว่ามันกระจายตัวอย่างต่อเน,นื่องวิธีการที่เราจะทําก็เหมือนกับตอนที่เราคํานวณสนามไฟฟ้าเลยก็คือเราก็จะแบ่งเส้นลวดออกเป็นส่วนย่อยๆนะครับแล้วในแต่ละส่วนย่อยเนี่ยเสมือนกับเป็นจุดประจุแล้วจุดประจุที่อยู่ในแต่ละส่วนย่อยเนี่ยนะครับกำลังเคลื่อนที่อยู่สมมติเราดูส่วนย่อยตัวนี้นะครับให้ส่วนย่อยนี้มีประจุ dq ที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ด้วยความเร็ว v นะครับแล้วถามว่าไอ้ส่วนของประจุย่อยๆตัวนี้นะครับ dq ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v นะครับทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก db นะครับเพราะนั้นสนามแม่เหล็กสุทธิสนามแม่เหล็กสุทธิ B จะเท่ากับอินทิเกตของ DB นั่นเองซึ่งก็อย่างที่เราพูดหลายครั้งแล้วว่าอินทิเกตก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการหาผลบวกนะครับของส่วนย่อยๆจำนวนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องหาให้ได้ก่อนก็คือว่าไอ้ DB ตัวเนี้ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะครับในกรณีของกระแสที่เคลื่อนที่อยู่ในเส้นลวดเนี่ยนะครับค่าความเร็วจะมีค่าเท่ากันหมดทุกๆจุดนั้นค่า v ตัวนี้เป็นค่าคงตัวตลอดเส้นลวดถ้ากระแสมีค่าเท่ากันนะครับถ้ากระแสมีค่าเท่ากันเราจะได้ว่าค่า v นี่เป็นค่าหกตัวตลอดเส้นลวดตัว db ตัวนี้สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้ก็คือ k พราม
นะครับ v cross กับ r r กำลังสองแล้วก็คูณด้วย dq ใช่ไหมครับ v cross กับ r กำลังสองคูณด้วย dq ทีนี้ตัว dq ตัวนี้นะจะหามาได้ยังไงเราบอกว่าค่า dq ตัวนี้นะครับสามารถคำนวณได้จากเอ็นคิวนะ a dl ถามว่าสูตรนี้หมายความว่าอะไรในที่นี้นะครับความหมายของสูตรนี้ก็คือ n คือความหนาแน่นของอนุภาคที่มีประจุนะครับ q คือประจุของอนุภาคแต่ละตัวนะครับเพราะฉะนั้น n q ในที่นี้ก็คือความหนาแน่นประจุนะครับ dl คืออะไร dl คือความกว้างของช่วงที่เราแบ่งเส้นลวดออกเป็นส่วนย่อยๆเล็กๆนะที่เล็กจุดกระทั่งอาจจะถือว่าเป็นจุดนี่นะครับตัวนี้มีความกว้างเท่ากับ dl นะครับ a คืออะไร a คือพื้นที่หน้าตัดของเส้นลวดเอคือพื้นที่หน้าตัดของเส้นลวดนะครับเพราะฉะนั้น ADL ในที่นี้นะฮะตัว ADL ตัวนี้ก็คือปริมาตรของส่วนของเส้นลวด dl นั่นเองนะครับก็คือปริมาตรของส่วนของเส้นลวดตรงบริเวณนี้เพราะฉะนั้นเอาความหนาแน่นคูณกับปริมาตรก็จะได้ประจุที่อยู่ตรงส่วนของเส้นลวดตรงนี้ตามที่เราพูดไว้ตั้งแต่ต้นนะครับทีนี้เมื่อเราได้สูตรตามที่ว่านั้นแล้วนะครับเราจะทำยังไงที่จะทำให้มันอยู่ในรูปของกระแสนะก็คือเขียนสูตรเมื่อกี้ว่า db มีค่าเท่ากับ k p r i m นะอันนี้เอาย้าย dq มาเขียนข้างหน้านะครับ dq v นะคอสกับ r ด้วย r กำลังสองนะครับเท่ากับ k p r m n q นะครับ a ผมเอา dl เข้ามาคูณกับ v ตัวนี้นะครับแล้ว cross กับเวกเตอร์หนึ่งหน่วย r หารด้วย r กำลังสองเหตุที่เอา dl มาคูณกับเวกเตอร์ v ตัวนี้เพราะว่าเราเคยทำมาแล้วใช่ไหมครับตอนที่นิยามเวกเตอร์ความยาวก็คือไอตัว dl คูณกับ v ตัวนี้เนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนมันให้อยู่ในรูปของขนาดของความเร็ว v คูณกับเวกเตอร์ dl ใช่ไหมครับ
ขนาดของความเร็ว v คูณกับเวกเตอร์ dl เพราะฉะนั้นสมการนี้ก็จะกลายเป็น k พราม n q a v dl cos กับ r หารด้วย r กำลังสองใช่ไหมครับแต่ nq av ตัวนี้คือกระแสใช่ไหมครับตัวนี้ตัวนี้คือกระแสที่วิ่งในขดเส้นลวดเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ตัวนี้กลายเป็น k พราม i dl คลอสกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วย r หารด้วย r กำลังสองนะครับซึ่งพอเราได้ db ออกมาแล้วสุดท้ายก็คือเราก็จะได้ค่า b มีค่าเท่ากับอินดิเกต db ซึ่งจะมีค่าเท่ากับอินดิเกต k พราม i dl คลอสกับ r ด้วย r กำลังสองนะครับสูตรนี้คือสูตรที่เราเรียกว่าเป็นกฎของบิโอสวาตัวนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นกฎของบิโอสวาตซึ่งตั้งชื่อตามนักวิทยาศาสตร์ที่เสนอกฎอันนี้นะครับในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า b i o s a v a กฎของ b i o s a v a นะครับ